नमस्कार आदरणीय दर्शक वृंद आज को प्रेस को यह अर्क एटा भिडियो संवाद में यहाँ धे स्वागत म रोहित पंडारी दर्शक वृंद आज को संवाद में हमीसग हो चित्रबहादुर केसी पूर्व उप प्रधानमंत्री राष्ट्रीय जनमोर्चा का अध्यक्ष संघीयता का कट्टर विरोधी शालीन व्यक्तित्व का धनी वहाँ ल आज को यह विशेष कार्यक्रम में स्वागत करदु वहाँसग आज हमी देश को राजनीति रहाँ को व्यक्तिगत जीवन का विषय में केन्द्रित रहकर कुराका स्वागत धन्यवाद आराम ठीक है अ को देश को राजनीति देख रनता वाक्क दिक्कसन निराश तब आपू व्यक्तिगत रूप में जनता जस्त वाक्क दिक्क निराश हो कि आशावादी होने तैंट कुरा सुरू करें पैले तब बोले एवं कुछ सजा भू तब मई सजाई दी अच्छा संघीयता तो एवं प्रणाली होनी संघीयता को मैं विरोधी होनी धेरे मानी तो बदनाम करें नेपाल को सन्दर्भ में संघीयता होते तो सन्दर्भ में संघीयता को विरोधी विरोध में संघीय प्रणाली होना सकते समग्र संघीयताक हो कतिपय संघीय प्रणाली तो सफल छसार जो सत्ताइस अट्ठाइस वा देश में तो करीब करीब सफल छो कर प्रचार कर संघीयता को विरोधी तस्तु तो होने संघीयता हु विरोधी संघीयता को संघीयता होते इसका विषय में हमी यहाँ सच्चाई दून भू इसका प्रति आभार अब अगि मैं जो सोधी राखे थे जनता निराश को राजनीति देख रही आपू चाह निराश हो आशावादी होने को राजनीति देख रिराश छ आशावादी आशावादी आशा के के कारण जागृत भैर यहाँ में एवट कुछ के होने मानस को व्यक्तिगत जीवन में जे उतार चढ़ाव होना उगाली ओराली हंड ठक्कर सब हो राष्ट्र को जीवन में भी हर एक किसिम का तब चाहिए घटना हर एक किसिम को परिस्थिति स्थिति आस कारण अलूक को जो परिस्थिति जो जटिलता जो समस्या छ तो जस्तों व्यक्ति को जीवन में हर एक व्यक्ति को तब गए उसको अध्ययन करूँ उ जीवन में अनेक उतार चढ़ाव आई रखा हो चाह स्वस्थ सन्च ऊ खुशी हु तईपनी उसको जीवन चल रखा हो ठीक तस्त एवं राष्ट्र को जीवन में भी अनेक चाह उ ओराली गारा साउरा अप्ठारा ये आई रह आज का हमें जो विकसित देश भी देश हमें जस्ते अनेक ठक्कर खाएर आज उन्नीसित देश भाई नेपाल अल जे भोगी रख आर्थिक राजनीतिक सामाजिक है अब साथ साथ ही तब चाह अब जलवायु परिवर्तन लगायत का जे समस्या भोगी रह अब यह समस्यास अब लड़ने हो इस हटाने हो यो अप्ठारो स्थिति गई रखा सहज बाटो तीर लैजाने हो ते कारण निराश होनी हताश होनी आती अतासिन हो जो प्रतिकूल स्थिति ये प्रतिकूल स्थिति अनुकूल स्थिति तीर लैजान को लगी हमी चाह दृढ़तापूर्वक लग्न ये अनुकूलता तर्फ इस बदलना का लगी चाह तस्ता राम हो संकेत के देखी रहने भाषा यहाँ ताकि ये बेला जस देश का जो व्यवस्थापक उन भन न जो राजनीतिक व्यवस्थापक सरकार संचालक उन्नी हे रहता है अब देश अनुकूलतातर्फ जनता को देश को अनुकूलतातर्फ उन्मुख भैर भस्ता के स्वयं जनत जनता नहीं राणा काल में जो बेला में चाह निरंकुश पारिवारिक शासन थी अब देश को लुटपाट सब शासक करे तो बेला अब यो तो अंतर्वाता लिनी छलफल करने बहस कर अगर तो थे बेला का जनता निराश भर 
अब राणा दहीवली भी हटा सकते यो चाहे परंपरा रही रहने ते बेला का जनता कार्यकर्ता नेता निराश भैदी भे तो सात साल आऊ थे तो सात साल पच्ची तब बहुदलीय व्यवस्था आयो दस आठ वर्ष तेल चाहिए अनुभव गयो ठक्कर खाओ ते पच्चीस सत्रह साल में गए बहुदलीय व्यवस्था छ प्रतिगमन भो तो तीस वर्ष रहो तो तीस वर्ष को अवधि हमें हिजा का कुरा तो बिर्स है तेस कारण अब तो निरंकुश पंचायती व्यवस्था का विरुद्ध में अब जनता ने हाथ खुट्टा फा निराश मात्र भो जाने थे तेस कारण अगर जो स्थिति देखिए यो स्थिति नेपाली जनता को लगी होना अनुकूल छेन ये प्रतिकूल छप्ठारो स्थिति घूस छष्टाचार बाह्य शक्ति को हस्तक्षेप है अज सब भाग डरलाग्द अी जनता ने भोगन ही पड़े नरुचा को देखने बिगड़ने पड़े कुछ के होने सब समुदाय बुद्धिजीवी राजनीति करने व्यापारी साहित्यकार कलाकार सब को एवट मंत्र ध्यान के कई हु पढ़ाएर लेखा छोरा छोरी जानने सुन्नी बनाएर उन विदेश पठान पर्षक अमेरिका अस्ट्रेलिया यूरोप कहीं सकिन्न अरब तीर यो जो एट बाढ़ आ यो अम को नेपाल को संगकट मध्य सब भाई ठूल संगकट हो मेस में अल डराई राष मान यो जो प्रकार को जनता को निराशा हो नेपाल होना विदेश है कति को बाध्यता कति को रहर हो जे हो अब जो यो प्रकार को निराशाला चिर्ने कसले अगि तब जनता ने ना है जनता संता आशा जगने तर भो जनता नेता हे तर नेता को गति रती राम देखतेन रब जो खाल छटपटाट जो खाल निराशा देखें अब जनता ने तब को बुझाई में नहीं जो पुराना भन जो दल तीन दल लाइने राम बंद अगि बढ़े हेन चाहन या तो रूप में जनता अगड़ी बढ़लां या जो वैकल्पिक राजनैतिक शक्ति ये बेला भेद ती वैकल्पिक भन का राजनैतिक शक्ति स्थापित कराओलां के लगता या एटा पा को राजनैतिज्ञ बुझ् पर्ने कुछ के हमें भाई अगर जो स्थिति तो स्थिति तो ये राजनीतिक पार्टी मत लिया स्थिति तो है तिना बारम्बार लाइसेंस दिए पठाने को हो जनता हो त अब पठाने बेला चोर लुसिया भट्टाचार्य पठाने पठाई सके मोर आलर होना मैं चाहे विशुद्ध अब चाहे ये राजनीति पार्टी मुख्य जिम्मेवार तर इन बारम्बार तब सिफारिश कर पठाने में जनता को सहभागिता जनता भी सहभागी क्योंकि हर एक चाह अब समय में जनता सहभागी हो सती पर्ता थे भन्न तो काल ने मर्यो मुड़ा तो अकाल में सती भरोध करते गीत गाने माने भन्न तो जनता को श्रीमान तो मरी सको तो बांच् को औचित्य के अब ते में चाहे शासक थे रासित थे सती प्रथा चलाने में थे हजारों वर्ष चलो त फिर तई जनता जो जनता ने अब अब सती प्रथा न भाई धर्मनाश हो बर्बाद होने चाहे जो बोक हिड़े तीन ने काल ने मरो मुड़ा तो अकाल में सती विरोध करो राणा शासन राणा आप बस होस कारण अब यह स्थिति होना में अब मुख्य कुरा तो राजनीति पार्टी जिम्मेवार छन जनता भी छन अब जनता के महसूस होते गई रह जसरी राणा शासन अब हटा पर्च होने अब पंचायती शासन होते रह हटा पर्ची राजतंत्र होद रह महसूस भीक ज अ स्थिति में 
जब जनता ने महसूस करते गई रहूले भर पड़े प्रतिनिधि बनाकर पठाया गया जो गतिविधि अब तो गतिविधि में चाह जनता ने भूल कर भाई जनता महसूस भाषा उना अब निर्णायक कुरा जनत हो जनता महसूस भाषा रो अनुकूल स्थिति प्रतिकूल स्थिति अनुकूल स्थिति में चाह बदल चाहपी जनताक काग में तब जो अगर जो ठूला दल ती ठूला दल सुने संगकेत देखा सुध्रि हो जो लिनी विस्थापित नहीं सचिशन कि सकिश तब देखे के हो इन सचिशन कि सकिश तब दुईट संभावना सचिने पर सकिने पर दुईट संभावना सचिने आधार से देखा तब सचिने आधार तो जनता को ठूल दबाव देश व्यापी रूप में तब भन्न ये ठूल दबाव कि वास्तव में जनता में आगे जागरण हो नहीं हो जो जो तब विकृति विसंगति मौलाइ रहेका विरुद्ध में चाह जनता ने मुख खोले मं बोले सड़क में निस्ल कारण तब सचिन को विकल्प छेन न सचि सकिन हो तेस कारण अब राजनीतिक दल तब एवट विकल्प कि सचिनी कि सकिन तब आपूला जो राष्ट्रीय जनमोर्चा हो तब को सन्दर्भ में संघीयता खारिज नगर्ने होने देखि इसलिए देश नहीं खारिज कर दर बोलने भाषा तब लगता है जो जो तब को पार्टी को एजेंडा तब बोलि यो भनाई लाई जनता ने मन पाए तब को दल ठूल दल बनाई दिला भाग कि अलग को जो अवस्था हो मेरे जीवन काल में चाह मेरे दल को अवस्थ ये नहीं भैर हो अब चुनाव में जितनी धेरे सीट लियान का पछाड़ी तो जनता ने राष्ट्रीय जनमोर्चा को नीति कार्यक्रम सिद्धांत चरित्र हेर तस्त जनता को चेतना स्तर उठे भे तो दुदपटक संविधान सभा को छलफल होता संविधान बना बखत मत सदनम संसदम छु नि संविधान सभाम छु नि मैं बारम्बार नेपाली जनता आह्वान करें कि राष्ट्रीय जनमोर्चा को हाथ बलिओ बनाईदिन यो संविधान सभा को चुनाव छति समय गए संघीयता बोगा तब याद है कि छेन सत्तालीस साल को संविधान खारिज भाई अंतरिम संविधान बनो संविधान सभा को चुनाव भाई एकात्म प्रणाली में लाने हो कि संगात्मक प्रणाली में लाने हो भाई कुरा तब अब तू तो संविधान सभा को अगर हो अंतरिम संविधानमें लेखा है नेपाल अब संगात्म प्रणाली में लाने हेन तो बदमाशी नेपाल एकात्म प्रणाली में राखने कि संगात्म प्रणाली में लाने भाई फैसला करने तो कल हो संविधान सभा कति षड्यंत्र तो संविधान सभा छोड़ दिए एकात्म प्रणाली में लाने कि संगात्म प्रणाली में लाने वाले संविधान सभा छोड़ दिए संविधान सभा ने संगात्म प्रणाली रोज्दन तैं मंजूर करें पैले चलाखी करें तब चलाखी कर लगाए शक्ति राटर ने हो कि भसरी फसाए राष्ट्र तै जो दल तेगरी अर को दबाव में तेगरी भाई आगे कुछ है मैं इस सोधिराखे थे जो तैयार व्यक्तिगत रूप में तब को जीवन काल में तैयार लगने मेरे दल जनता ने ठूल बनाईद भाई या अलग को जे अवस्था ये अवस्था हो भाई लग मैं तो सोधिराखे थे तो भन्न सक अब हमें राजनीति कर अब जो कुरा जनता चाहे झुक छक्यान सकता तो हमें करेन करतेन एक्वन्न साल देखि राष्ट्रीय जनमोर्चा सदन में 
विकृति विसंगतिको इपी सेंटर तो सिंहदरबार हो हम हमारा सांसद हमीस बसंजरी तो पद को दुरुपयोग विभिन्न कांड मैं देखी रहा थी एक्वन्न साल संसद बने देखी तेस भाई पैली भी होते भैन तर हमारा राष्ट्रीय जनमोर्चा ने जैसे हमारा चाहे सांसद कार्यकर्ता साथी गलत धंदा करने सिद्धांतहीन काम करने विशुद्ध चाहे आपको स्वाथ को लगी गुटगत स्वाथ को लगी चाहे गुटबंदी करने बदमाशी करने तेस फायदा उठाने तो दिएन रेती बेला संघीयता को विरोध कर हम पक्ष जनमत कह थे थे तो तो तब कति छठी साल असोध बाहर गते काठमंडू में चाहे संघीयता विरोधी चाहे हमें आंदोलन गये हम दिल्ली बजार गोरा लगा नाक काट दिए काठमंडू का जनता ल अब अल्ले तीन जनता के महसूस भाषा ये संघीयता का पक्षधर समर्थन करहयोग हम भूल भवधि में संघीयता बेठीक रहे राष्ट्रीय जनमोर्चा ने लिखे नीति ठीक रहे जनमत कति बढ़ी रह तर तो जनमत हो जो चुनाव भाग अगि पशे दिन तो देखि जन आवाज भन न मत तो अब तो मतपेटिका में खस्ने कुछ भो तर जब मतपेटिका में खस्ने तो मत खसालने दिन आती बेला तब को पार्टी पत्याईन जनता सुन न पार्टी को नीति कार्यक्रम नेता आचरण हेरा मत हालने चाहिए जनमत ये विवास भाई ठैक्क बुझ् तब जनता जनता तो तब विभिन्न पार्टी को तब कब्जा में उन्नीर को निंत्रण में छी बेला चाहे दाम पैसा पद प्रतिष्ठा ये सारा कुरा जनता बात दिया हजारों हजार एनजीओ आईएनजीओ विदेशी चलाकेस कारण अच्छा तेई पार संसदीय व्यवस्था भैया देश का कतिपय देश का जनता कसले भरा मत हाल तो उन्हीं हर भादा खी अब पार्टी का नीति कार्यक्रम तो पार्टी का नेता चाल चलन चरित्र का आधार में चाहे कास्टिंग करो स्तर को विवास भाई चेतन में तर ती नेता को चाल चलन आनी बानी जो नेता को जो देखते आक स्थापित भन दल को मत हेरा हाल रहन भाई कुछ फिर राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी जिसको उदय यो चुनाव बाट भो ते हे फिर जनता तीन यहाँ जस्तु विचार ही नगर्ने तो होने रहे तब यह राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी को उदय लाइन कुन रूप में लिना इसको उदय तो मुख्य कुरा तब राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी को अलग को अध्यक्ष नहीं नागरिक नवाचन आयोग ने सांसद बना कस्त रहे कर्मचारी तंत्र ल तेती मात्र हो अब नागरिक नेपाल को नागरिक नाचेला अब निर्वाचन आयोग ने सांसद बना प्रचंड रोलीजी भर उप प्रधान गृहमंत्री बनाए उन्हीं को स्तर तस्तने उन्हीं पढ़ाया तालीम दिया मतदाता को स्तर के हो निर्वाचन आयोग में तब तस्त रवि लमी छाने के स्थिति में तैं गए भम्मीदवार भैं तब मैं दिन्द तेस होना कुरा सोच बुझिन्न हे तमस के निर्वाचन आयोग ने नजाने हो पची सर्वोचल चाहे इसको नायकता छेन अवैध भाई तुरंत दुई दिन में चाहे नायकता दिल हाल सीडीओ कार्यालय का भाई तो के रहे स्थिति अभी रवि लमी छाने तस्त के हो ताकि निर्वाचन आयोग भी वहाँ को प्रभाव में या दबाव में पड़े तो गए तो तबसंधान यहाँ को बुझाई चाहिए होना कुन न कुछ तब दबाव में मत तो काम बाज निर्वाचन आयोग कति दबाव में पर्यो और स्वयं प्रचंड रोलीजी ने नागरिक नेरी जित ग्यारेटी 
अब सांसद चाहे बनाने चाहे कि अरे गृह मंत्रालय दिन बरसा वानर अहिल के पर्ची पक्षी दाल को चाहे अधिक चली पानु आए ना तो चाहे सर्वो चली चाहे योश को नया दस है ना वानर दो दिन पची नया दस दी शके पची बनी दी शके पची इन तब हम चाहे नहीं चिता उन मारे जितनी गारंटी था देश का हाल नहीं चाहे नहीं उनला गृह मंत्री बनाए उनसे वहाँ तो स्वयं वोली जिली बनु हो वोली जिल तो पलायन मंत्री बनाऊं सब नहीं बनु पनाऊं परसेंट बनु हो लाया नहीं वाणी बची ती नियता और को तो तू इसलिए अच्छा वाणी तीन ले ले खाएगा पढ़ाएगा और चाहे संगत गौरी का मददाता को इसलिए क्या वा� इनले जाएं सुशासन दिन साके नंजन दले देश को राष्ट्रीय दास आर्मेंट दार अखंड दागो प्रतिनिधि गार्ड साके नं बोरु जाएं देश को जाएं बाला है तू और ईशाले पनी जनता ले बिकल खोजे अंत तो बिकल खोजे बिकल पर मैंने जस्ट तो बिकल पर जाएं नहीं जनता ले खोजे तो बिकल पर क्या रुपा तपाईं और � एकदम ही खराब हो ये स्लाइड खारिज नगर ने बंदे के इसलिए देश ने खारिज गार्ड साहब बने रह बंदे आयरन वाई को बैक थीम ऐसा करा है जस्ट तो उनसे नहीं सड़क में या कुने चिया पसल में चोक में गैर सुन्दर के रिजन ताले तो संगीता प्रति असंतुष्टि पे नहीं बैक तो गरी रहा है कुछ सुनें साहब तर तो पहले � जनता ले तब हम उसे नहीं के ठीक हो के बी ठीक हो अनेरे पार्टी का नीति कार्यक्रम शीतांत है येरे रचाई मतदात गाड़ी तो इस तरह चाहिए नहीं बाल में बदला को भावना बाढ़ नया पार्टी ला उन्होंने बहुत हाले कांग्रेस और रिशले ए मालिक रिशले मावादी रिशले अंते तो रीस सही हैं इतना को रीस कोई जोक से जो जोस्तो तब मैं उसे शक्ति राष्ट्र और उल्लिए यहाँ का पार्टी और लग खिलाए रह आपनों दोनों जोशेरी सोचा ही रहन सन तीस का खिलाए मत सर राष्ट्रीय जनमर्च जोस्तो अनुन ते ही एमसीसी के बारे में एमसीसी के बारे में सांसद भीतर का ठुला पार्टी कांग्रेस ले छोड़े रह बांब बंधी और बुरु को बुरु को � तेज कहाँ है तो स्वीकार करना उन्नो यो इन्हों पैसी करना नीति के वाला अभी ना अंग हो चीन विरोधी चाहे क्या हम बन नेपाल ला सामेल करना ही को लागी अमेरिका को यो खेलो यो भूख था भी रहा है चा भानेरा तो शुरू में तो आमले बंदा चार के को तो उन्होंने लियो नहीं पहुंची तो तब हम चाहे तो तो � जनता का अब हमरा पार्टी का नीति कार्यक्रम सिद्धांत जनता के बीच में लाना ना सके वो हमरे तो कमजोरी नहीं होला अब जब तो हमले रुचाऊं दे ना रुचाऊं नहीं भाई तो मालाई पटक पटक ना पढ़ाऊं ना पढ़ हमरे पार्टी का कुनी वेला चार पांच जना बुनी भाई ते जैसे कहा ने अब और इधर जान कोटी बिगड़ी को सब हमारे रहता ही तो ठुला पार्टी हरू में लाग दा उन्होंने लगता ही समर्थन कर दा केरी के शीमित मानसे और ले अतंत ठुलो फायदा लेने से मालित ठुला पार्टी और संगत जोड़ी ना जो नया पार्टी और संगीम ती पार्टी लाय रुचाऊने तब है रुलाय नो रुचाऊने जो जनता ले बीकाल पर खोजे कर रहा है सन जो चुनाव म या रेशम चौधरी तीती वाला समरक्षक राय को पार्टी बनों ती पार्टी हो लाइनी जनता ले किन्हर रुचाया हो ना तब आया लाइनी किन्हर रुचाया हो ना जर्मनी में हिटलर ला द्वितीय आई कैसे मौत दिए जनता ले लो बंदूस हिटलर ने क्या करे जर्मनी में शिक्की में जाए लेनुक दौर जला तेरे द्वितीय आई कैसे � तेरे ना जनता ले तब आओ और वो नीति हमरा नीति सिद्धांत है आश्रण जो जनता को बीच में लाना ना सही को ये उड़ा कारण होला तेरे कारण ले जनता ले बुझेरा रूचायर मात्रे मौत हालतन संसार में बन रहती है तो निश्चर निकालना होना जनता ले बहुत हालतन तेरे कारण तो पार्टी ठीक होला तो नियता ठीक होला � 
तेरे जनता ने जत भोट खसाल तेई पार्टी तेई व्यक्ति ठीक होने भाई तो अल्लेम कांग्रेस ये महिला तो जनता ने भोट खना खनाई गए इसको अर्थ तब राष्ट्रीय जनमोर्चा को नीति सिद्धांत बेठीक भर उ हालांका हु भाई अर्थ तो निस्कन्न थो जनता ने नबुझे हमें जनता हम नीति बुझा सकिए तो सत्य अभी तब शक्ति राष्ट्र को जो शक्ति राष्ट्र को साथ ती नया पार्टी पा हु बेसगरी पा कस्तो प्रकार को साथ पाए तो तिहार तू तो हेरमला देख जाना अभी देखी सकते देखी सकते कस्तो प्रकार को साथ पाए होने अली जनता ने बुझने तो अब उ का गतिविधि छन है तईपनी अब अल्लेम चाह हमला दक्षिण को मत बड़ी चाहिए उठ्यो दबाव संकट यहाँ को प्राकृतिक साधन स्रोत मथि को कब्जा यहाँ का राजनीतिक पार्टी मथि को कब्जा अब तो यहाँ सत्ता में शक्ति में बारम्बार समस्या थी अब तब चाहिए चीन सीट को जो प्रतिस्पर्धा तब अमेरिका को तेस को लगी चाहे अमेरिका चाहे यहाँ चाहे इंडो पैसिफिक रणनीति में सामिल कर सको अब तो कार्यान्वयन करा मौजूदा पार्टी में मा मत्र अमेरिका चाहे विश्वास करते रविलामी छाने नेतृत्व को पार्टी रे नया पार्टी अमेरिका को साथ के आधार में भाग है हमें देखी रखे गतिविधि जो के देखिए भाई एमसी के बारे में वहाँ बोले देखा तब एमसी यहाँ का लियान योग राष्ट्र बुझा अरुण तेत्र ठूलठूला कुरा करने तो एमसी को तेस को अब परिणाम के होने कुछ एक आहार बोलो तब देख जो एमसी का सन्दर्भ में एटा भाई भो भर ऊ एमसी पक्षधर हो रहा अमेरिका को साथ सूरा है रविलाम छाने नेतृत्व को पार्टी अरुण के आधार में तैयले अ अमेरिका को साथ तो के आधार में भन्न अरु अरु के आधार है इसो तब ये शक्ति राष्ट्र अप्रत्यक्ष रूप से तब चाहिए अब को संदर्भ में चीन चाह अमेरिका तब भारत को आँखा बा हे थ्रू भारत द्वारा यहाँ जे पर्ने हे थो अब अस्त छे तब रूस रही अमेरिका को बीच को अंतरविरोध छे तो अंतर विरोध तब य चीन तीर सर्यो तेस भाग उ अब अमेरिकन ने चाह इंडिया को आँखा हेरे मत अब उ चित्त बुझ्ते हैं चीन सीत तब चाह अब चीन चाह अब रोक्न को लगी निण कर तब चाहे भूमि चाह अमेरिका नई भैन तेसो करना तब चाह डाइरेक्ट अब यहाँ चाहो एजेंडा कार्यान्वयन करने आपको एजेंडा लागू करने शक्ति जो इंडिया चाहिए अमेरिका चाहिए अरु यूरोपियन चाहिए अमेरिका लो चाहिए चाहिए रोले तो खेती भाषा अब व्यावहारिक रूप में तो आई सकता छेन तुलनात्मक रूप में चाह जो अलग का ठूला राजनैतिक दल कांग्रेस एम ए माओवादी रो वैकल्पिक भैया राजनैतिक दल दल जो नया दल रासोपा है नागरिक उन्मुक्ति जनमत पार्टी लगायत का यी पार्टी को तुलना करखे तुलनात्मक रूप में चाह देश जनता का पक्ष में कुन चाहे दल ठीक होला जस्तु लगिक तब एटा जिम्मेवार राजनैतिक दल को नेता का रूप में यह कुछ भन्न का लगी अप्ठारो हो हम्रे दल ठीक हो भाई भन्नहला यद्यपि जनमत पार्टी को पृष्ठभूमि के हो लपष्ट कर पृष्ठभूमि अगरिक उन्मूर्ति पार्टी को पृष्ठभूमि के हो कसरी आए आए उ अभी यहाँ इिनीर चाह चाहिए इिनी चाह सत्ता जोगा चाहिए के करे फौजदारी मुद्दा लगाकर मानेला तो मिना कर यहाँ चाहे सरकार में सामिल गए देख् अब मुख्य कुछ संघीयता का पछाड़ी तो अब हम छिमेक को संघीयता समर्थन कर पछाड़ी हिमाल पहाड़ तराईला अलग करने अंतरिम संविधान मध्य एक मधेश एक प्रदेश समेत घुसा थे हो कि न 
त्यस पछि तपाईँको चाहिँ नि पश्चिमाहरुले जातीय राज्य बनाउनु पर्छ भनेर कति लगानी गरे कति चाहिँ दौडाए मान्छेहरु स्वयं सांसदहरु कति ठुलो हुल अस्ट्रेलिया पुगे के रे स्विट्जरल्यान्ड पुगे युरोपतिर पुगे त्यसो हुनाले तराईलाई चाहिँ अलग गर्ने उमा त्यहाँको थारुहरुले मानेन हामी मरेसे होइन हिमाल पहाड तराईबाट हामी चाहिँ अलग हुनु हुँदैन हामीलाई हिमाल पहाड चाहिन्छ थारुहरुले भन्यो अब त्यही थारुहरुले पछि के भयो भन्दा थारुहर राज्य चाहिन्छ भन्ने टुङ्गोमा पुराइदिएला पुराई दिन त भयो छिमेकले पुरा थियो त्यो त्यो त मङ्गो चाहिँ उसको के रे रवि नाइ के रे यो रेशम चौधरी रेशम चौधरीको त सबै गतिविधि थाहा भयो रेशम चौधरीले थारुहटको नाम साम्प्रदायिक राजनीति गरेर हैन पहिले त उनीहरुले चाहिँ नि एक मधेश एक प्रदेशका उनीहरु विरोधमा गए उनीहरु त भयो चाहिँ नि हामी मधेश हैनौ भने अब पछि जब त भयो चाहिँ नि पश्चिमाहरुले नेपाललाई चाहिँ जातीय चाहिँ प्रदेश गराउनु पर्छ जातीय राज्य चाहिन्छ भन्ने त भयो चाहिँ जुन हावा आयो त्यसमा उनीहरु पछि थरुहटमा त गइहाल्यो त्यसको कारणले अहिले पनि त्यो थरुहट जसरी थरुहट आएर त्यसका नामबाट त्यहाँ चाहिँ विभिन्न घटना भयो अहिले पनि आए र तपाईँ चाहिँ कोशिकै स्थिति हेर्नुस् अहिले त्यस उनीहरूले अहिले पनि सङ्घीयता ल्याउनुको पछाडि नेपालको विकास नेपालको समृद्धि भन्दा पनि नेपाललाई चाहिँ सङ्घीयताको आवरणमा चाहिँ जातीय राज्य बनाउने र जाति जातिहरूको बिचमा चाहिँ द्वन्द्व योजना गर्ने यसलाई नाइजेरिया रुवाण्ड बनाउने योजनाका साथ सङ्घीयता आएको थियो तर त्यति बेला त्यति बेला संविधान बनाउँदाको बखत कमसेकम तपाईँ चाहिँ जातीय प्रदेश बनाउन तपाईँ यिनीहरू सकेनन् नेपाली जनताको चाहिँ दबाब राजनीतिक पार्टीहरू पनि त्यसको कहीँ सतर्क भए तर पछिल्लो पटक तै पनि तपाईँ चाहिँ थरुहटका नाममा त्यही जातीय तपाईँ चाहिँ नि अब नाम बेचेरै यिनी उन्मुक्ति आएका हुन् अब फौजदारी मुद्दा लाए पनि तप तपाईँको चाहिँ नि राष्ट्रपतिबाट चाहिँ उ बनाएर अब फौजदारी मुद्दा लागेका मान्छेलाई चाहिँ मुक्ति गरे गरेन ते त्यसो भएको हुनाले अब त्यो तपाईँ चाहिँ नि यो अर्को जनमत पार्टीकै भन्नु न उसले बारम्बार भने होइन नेपालको भूभाग त होइन तराई भनेर तर नेपालमै थिएन तराई अलग हो यो स्वतन्त्र हुनुपर्छ तराईलाई अलग गराउनु पर्छ उसले वर्ष त्यो पृथकतावादी सोचको कुरा गर्नुभयो त्यो पृथकतावादी सोच सिकेर आउटमा देखिन्थ्यो अहिले तपाईँ पनि संसदमा हुनुहुन्छ वहाँ पनि संसदमा हुनुहुन्छ वहाँका अभिव्यक्ति पनि तपाईँले सुनिरहनु भएको छ तपाईँका अभिव्यक्ति पनि उहाँहरूले सुनिरहनु भएको छ वहाँका संसदमा जो बोलिएका अभिव्यक्तिहरू सुन्दै गर्दा अहिले पनि तपाईँ सिके राउतमा पृथकतावादी सोच देख्नुहुन्छ अहिले त्यस्तो सोचै त छैन त्यो पृथकतावादी चाहिँ सोचकै लागि जो चाहिँ निर्माण भएको हो त्यो तालिम प्राप्तै हो तर परिस्थिति चाहिँ प्रतिकूल भएर हो किन त्यसरी अब पृथक चाहिँ तराईलाई चाहिँ हिमाल पहाडबाट अलग गर्न सकिन्न भन्ने भएर हो के भयो अहिले त्यसमा त्यति गा देखिन्न तपाईँलाई शङ्का छ अहिले पनि छ मलाई अहिले पनि शङ्का चाहिँ छ शङ्का छ अहिले पनि तपाईँको चाहिँ तराईका सबै पार्टीहरूको त्यहाँका तपाईँको चाहिँ नि दाइजो नल्याएको कारणले त्यहाँका महिलाहरू मरिरहन्छन् दलितहरूको बिहा हालत छ सुकुमवासी छन् भूमिहीन किसानहरू छन् अनेक चाहिँ चाहिँ गतिविधिहरू हुन्छन् त्यसमा कम उनीहरू लगातार अङ्गीकृतबाट जन्मेकालाई वंशको नायक दिनुपर्यो भएर चिच्याएको चिच्याइ थिए यसपालि चाहिँ रामचन्द्रजीले पुरा गरिदिनु भयो र अब त्यो आभा सकियो अब ल यति त तपाईँहरूले नि बुझ्नुपर्यो नि त्यहाँ त्यहाँ तराईका जनताले तपाईँको चाहिँ नि मिटर बिहारले सबभन्दा खाने त्यहीँ अनि अब बिहा गरेर आएपछि चाहिँ त्यो बुहारीले सम्पत्ति नल्याएपछि ऊ मर्न पर्ने त्यहाँ अहिले पनि त्यो छ अब त्यहाँ महालेखा जाँदाखेरि चाहिँ हामीलाई थाहा नदिइकन यहाँ अडिट गर्न आयो भए त्यहाँ उफ्रे हामीलाई प्रदेश भएपछि चाहिँ नि यो पहाडले चाहिँ हामीलाई चाहिँ खत्म पाऱ्यो हो हाम्रो प्रदेश भएपछि हामी यहाँ चाहिँ तराईका जनता मुक्त हुन्छौँ भनेको 
विशुद्ध अहिले पनि त्यहाँ भन्नु न सबभन्दा धेरै भडसारै त्यही छ दुई नम्बर भनेपछि अब सङ्घीयता नेपाली जनताको समृद्धिको लागि नेपाली जनताको बिचको एकताको लागि होइन भन्ने कुरा त अहिले बनेका प्रदेशहरू र तिनका गतिविधिले अनि साम्प्रदायिक पार्टीहरू चाहिँ चलाएर मुलुकमा चाहिँ अस्थिरता अराजकता ल्याउन खोजिरहेको कुरा त अहिले पनि त हटिसकेको छैन नि त अहिलेको समग्र व्यवस्थामाथि नै यति बेला प्रश्नहरू उठ्न थालेका छन् जस्तो सडकमा तपाईँले सुनिरहनु भएको होला होइन देखिरहनु भएको होला यो गणतन्त्र यो अहिलेको जो धर्मनिरपेक्षता सङ्घीयताको खारेजी त तपाईँले उठाइरहेकै एजेन्डा भयो लगायतका यी एजेन्डा प्रति यी विषयप्रति नै जसरी प्रश्न उठिराखेको छ नि यो हेरिरहँदा तपाईँले यो व्यवस्था अब कति लामो समयसम्म टिक्न सक्ला जस्तो लाग्छ मूल कुरा सङ्घीयताको अरूले विरोध गरेको त्यो कुरा मात्रै हो मूल कुरा चाहिँ यो गणतन्त्र सिद्ध्याउने हो यो लोकतन्त्र सिद्ध्याउने हो अरूले गरेको सङ्घीयताको विरोधको अर्थ त्यो हो मूल कुरा चाहिँ गणतन्त्र सिद्ध खास गरेर राजावादीहरू हिजोको आफ्नो चाहिँ घुमेको स्वर फिर्ता गर्नलाई उनीहरूले त्यसमा सङ्घीयता नि मिसाउँछन् मिसाउनु त हेर्नुहोस् बुझ्नुभएन त्यो दुईटा दुधैपटक संविधान सभाको चुनाव हुँदा त म त संविधान सभामा छु नि त त्यहाँ राष्ट्रिय जनमोर्च छ नि दर्दनु संशोधन छ हामी यो संहितामा नजाऊँ हेर्नुहोस् त्यति बेला पनि त रापर्व छ त त्यहाँ त्यहाँ उसले चाहिँ चुँ सम्मन गरेन नि त चुँ गर्दाखेरि त किनभने पश्चिमाहरूले आँखा लाउँथे अनि छिमेकीहरूले आँखा लाउँथे सङ्गमा लगेर दबाउँछ नि हिमाल पहाडबाट तराई नै अलग गरे नि दुई न दुई नम्बर पर्देलाई पहाड नचाहिने हिमाल नचाहिने हेर्नुहोस् त अहिलेको सङ्घीय प्रावधान यो प्रादेशिक संरचना मात्रै निकालिदिने हो भनेदेखि ठिकठाक हुन्छ राम्रो हुन्छ तपाईँको बुझाइ राम्रो हुन्छ यही मात्रै हो रोग भने परदेश नै हटाउनु मूल रोग भनेको यति नै हो होइन अरू रोग पनि छन् त्योहरू सामान्य हुन्छ होइन अरू भन्दा पनि तपाईँ चाहिँ नि सङ्घीयताको मूल जड त परदेशै हो त्यो परदेश भनेको अहिलेको व्यवस्था भित्रको रोग हेर्ने हो भनेदेखि सङ्घीयता मात्रै हो अरू ठिकठाक छ होइन अरू पनि ठिकठाक त छैन मूल कुरा चाहिँ आर्थिक भार नेपाली जनतालाई केले पऱ्यो भन्दाखेरि तीन खरब रुपियाँ सङ्घमा जा परदेशमा जान्छ ल आठ सय चौरासीजना सांसद छन् यस्तो गरिब मुलुकमा एक सय अठतिसजना छन् तल र माथिका र मन्त्रीहरूको सङ्ख्या तिनीहरूका त भन्छ स्व अब सुख सुविधा तिनीहरूलाई जाने चाहिँ खर्च तपाईँ सरकारी मा अस्पतालमा जानुहुन्छ एउटा बेडमा म टिचिङमा गएको थिएँ एउटा बिरामी भेट चुहाएर एउटो बेडमा चाहिँ तिनजना महिला राखेको छ लाग्यो एक दिन त म चाहिँ अल्जाइमरको बिरामीलाई त्यहाँ औषधी गर्छ अरे पाटन भएर गएँ म मलाई त्यो कोठा भेटाउन पर्न मेरो कोठामा जा त्यहाँ अल्जाइमरको डाक्टर छ भनेर मलाई भने कसैले मेरा इष्टमित्रले म त्यहाँ गएँ मलाई त्यो कोठा पत्ता लगाउन त्यो भिड छिचल न त्यो त्यो पाटन अस्पतालभित्र त्यो भिड छिचल एक घन्टा लगाएर मैले त्यो बिरामी लगेर त्यहाँ ल्याउन सक्छु भन्ने आँटै आएन म निराश भएर फर्किन ल हेर्नु यही बेला चाहिँ भैँसे पार्टीमा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूलाई बस्न दरबारहरू काठमाडौँ आउँदा जाँदा लगाइहेर्नुहोस् अब चाहिँ बा नीति त्यस कारणले प्रदेश तपाईँ चाहिँ नि हामीलाई चाहिने के हो भन्दाखेरि गाउँपालिका हो नगरपालिका हो स्थानीय निकाय केन्द्र छँदैछ त्यस कारणले प्रदेश खारेज गर्नुको विकल्पै छैन यो प्रदेश खा प्रदेश संरचना खारेज भयो भनेदेखि बाँकी रहेको अहिलेको यो जो व्यवस्था भनौँ न गणतन्त्र धर्मनिरपेक्षता सहितको जो संविधान छ यो चाहिँ ठिक छ ठिक छ गणतन्त्र संहिता ठिक छ ठिक संहिता त्यही संहितामा होइन सङ्घ प्रदेश हटाउनु पर्छ कि ईश्वरको औचित्य छैन त्यो प्रदेश सुन्नु प्रदेशको लागि यही काठमाडौँ न यहीँ पो भन्नु न प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूको प्रदेशका सांसदहरूको काठमाडौँ नगरपालिका भित्र काम के हो अर्को चाहिँ जस्तो सङ्घीयता जसरी तपाईँले भन्नुहुन्छ नि यो अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूको यो चाहना हो भनेर भन्नुहुन्छ त्यसै गरी धर्मनिरपेक्षता पनि अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूको चाहना हो भनेर भन्छन् तपाईँलाई त्यस्तो लाग्दैन त्यो चाहिँ यहाँ जनताको चाहना थियो यसो के के हो जनता भनेर कला भन्नुहुन्छ तपाईँ हामी होइन होइन जनता त दुई थरी दुई विभागमा छन् नि 
एका थरी छन् तब हुन्छ चाहिँ नि अब राजा विष्णुको चाहिँ अवतार हुन् अब विष्णु आफैले आएर यो पृथ्वीमा शासन गर्न नभ्याउने भएको हुनाले मान्छेलाई चाहिँ विष्णु बनाएर पठाएको भन्ने जनमत छ त एउटा त्यसो हुनाले जनमत चाहिँ सबै वैज्ञानिक हुन्छ भन्ने होइन मेरो मेरो जिज्ञासा चाहिँ यही मात्रै थियो कि जसरी सङ्घीयता विदेशीहरूको चाहना हो भनेर तपाईँले भन्नु भयो नि भन्नुहुन्छ नि त्यसरी धर्मनिरपेक्षता चाहिँ यहाँका जनताकै चाहना हो भन्ने लाग्छ तपाईँ होइन यो पनि विदेशीको चाहना होइन कुनै कुरा तपाईँको चाहिँ त्यो देशका सबै जनताको चाहना हुन्छ र सबै जनताको चाहना हुन्न भन्ने कुरा होइन होइन मैले मलाई मैले सोधेको तपाईँलाई सोध्नुहुन्छ भने जसरी तपाईँ तपाईँले के भन्नुहुन्छ भने सङ्घीयता यो विदेशीको चाहना हो होइन यो पश्चिमा शक्ति विशेष गरी अमेरिका लगायतका देशहरूले थोपरी दिएको हो भनेर भन्नुहुन्छ नि अनि धर्मनिरपेक्षताका सवालमा चाहिँ तपाईँलाई के लाग्छ त्यो विदेशीले थोपरी दिएको हो या यहीँका जनताको चाहना हो तपाईँलाई के लाग्छ यहीँका कतिजना जनतालाई मान्नुहुन्छ तपाईँले यहाँ जनता अधिक जनताको धेरै होइन होइन बहुमत जनताको पनि तपाईँ चाहिँ नि जब बहुमतबाटै तपाईँ चाहिँ नि कांग्रेसलाई नब्बे सिट बनाए अनि एमालेलाई अठहत्तर सिट बनायो भने त जनताको चाहिँ बहुमत चाहना पनि त बेठिक हुँदो रहेछ त अहिले त फेरि तिनैले सराप गर्छन् त्यसो हुनाले धर्म निरपेक्षता भन्ने कुरा त पाउँछ नि विदेशीको चाहना होला तर त्यसमा विदेशीको चाहनाले मात्रै होइन हामी म जुन बेला त पाउँछ नि पार्टीमा चाहिँ सामेल भए प्रवेश गरेँ अब म त पाउँछ त्यतिखेर प्रवेश गर्नुभन्दा पहिले म आफैले त पाउँछ सन्जय भन्थेँ म आफैले तपाईँ चाहिँ ईश्वरमाथि तपाईँ चाहिँ भरोसा गर्थेँ म म सन्जय नभनिकन न नुहाइकन जनै नखिपिकन मैले खानै मान्दैन थिएँ काठमाडौँ आएर छ महिना त मैले त्यो काम गरेँ नि त कहिलेतिरको कुरा यो चौध सालको कुरा मैले देखेँ मैले जब सङ्गत गरेँ त्यही त्यस कारणले मलाई के थाहा भयो भनेर भन्दाखेरि यो कम सिकम चाहिँ यो चलन चलतिरहेछ यो अब अहिले कुन चाहिँले चाहिँ सन्जय भन्छ भन्नुहोस् त कुन चाहिँ जनै खिप्छ उपाधि बाहुनहरूले भन्नुहुन्छ कुना काप्चा बसेको पुरा बुढा बुढानाले बाहेक ल भन्नु न को कुन चाहिँ चाहिँ काठमाडौँ बस्ने उपाध्य बाहुनका सुपुत्रहरूले सन्जय भनेको जनै खिपेको तपाईँ देख्नुहुन्छ तपाईँले त्यो व्यक्तिगत जीवनका विषयमा पनि जो सन्दर्भ जोडिहाल्नु मलाई अलिकति तपाईँको व्यक्तिगत जीवनका विषयमा नि कुरा गर्न मन छ है एकछिनमा कुरा गर्छु मैले अघि सोधिराखेको पक्षमा तपाईँ चाहिँ विदेशी पनि होला मत होला तर मूल रूपमा तपाईँ चाहिँ धर्म निरपेक्षताको पक्षमा हाम्रो पार्टी राष्ट्रिय जन्म होइन तपाईँको पार्टी तपाईँको पार्टीले त भनेको भनेकै छ तर तपाईँको पार्टीले भनिरहेको जुन धर्मनिरपेक्षता छ र यहाँका ठुला पार्टीहरूले भनिरहेको जो धर्मनिरपेक्षता छ त्यो विदेशीहरूको चाहनाको आवाज हो भनेर भन्छन् यति बेला जस्तो ध धर्मान्तरण जसरी भइरहेको छ यो ए धर्मनिरपेक्षताको उपज हो र अहिले जसरी साम्प्रदायिक धार्मिक त्यो सद्भाव खलबलिने अवस्थामा देश पुगेको छ यो यही धर्मनिरपेक्षताको उपज हो तपाईँ जसरी भन्नुहुन्छ नि यो प्रादेशिक संरचनाले सङ्घीयताले देशलाई विखण्डन गर्छ विभाजन गर्छ भनेर र यो जसरी सङ्घीयता खारिज नगर्ने हो भने यसले देश खारिज गर्छ भन्नुहुन्छ त्यसरी धर्मनिरपेक्षता राखिरहने हो भनेदेखि जातीय धार्मिक सामाजिक सद्भाव खलबलिने अवस्थामा पुग्छ र जसरी नेपालगन्जमा कर्फ्यू लगाउनु पर्यो यही अवस्था रहिरहने हो भनेदेखि कर्फ्यू लगाउनु पर्ने दिनहरू धेरै छिटो छिटो र धेरै लामो समयसम्म रहने गरी त्यस्ता दिनहरू आउँदैछन् भनेर भन्छन् तपाईँलाई लाग्दैन यो यसो त म चाहिँ त्यो धर्मको आडमा चाहिँ शासन गर्नेहरूको भनाइ हो त्यो त्यसमा चाहिँ सर्वसाधारण जनता नि प्रभावित हुन्छ धर्मलाई तपाईँ चाहिँ के गर्छन् भने एकाथरीले खास गरेर साम्राज्यवादीहरूले ईसाई धर्मलाई हतियार बनाएर दक्ष अफ्रिकी देशहरूमा सबभन्दा पहिले त तपाईँ चाहिँ उनीहरूको त आफ्नै धर्म थियो त्यहाँ धर्म त त्यहाँ चाहिँ तपाईँ चाहिँ नि अब क्रिस्चियन धर्म त त्यहाँ त गयो नि मन्डेलाई भन्यो एउटा कुरा त याद होला नि तपाईँलाई ब्रिटिसहरू आएर चाहिँ हामीलाई बाइबल थमाए बाइबल थमाउने बेला हामीलाई आँखा चिम्लन लाए हामीले चाहिँ आँखा चिम्लेर बाइबल समात्यौँ हामीले आँखा खोलेर हेर्दाखेरि अफ्रिका चाहिँ ब्रिटिसहरू आता 
हमारा हाथ में बाइबल बने तो कारण व्यक्तिगत रूप में जनता ने चाह धर्म मनी धर्म स्वीकार करने बेग्ली हो ते कारण साम्राज्यवादी मूलुक तब यो धर्म को आड़ में खास कर क्रिस्टिन धर्म को आड़ में तस्ते तब बुद्ध धर्म को आड़ में तो चाह हिंदू धर्मक आड़ में धर्म को तब आड़ में धर्म हथियार बनाएर वास्तव में तब शक्ति राष्ट्र कतिपय तत्व तब हथियार बनाएर धर्म भीरू जनता तो लगाए वास्तव में आपने जुन सोचा हमारे भनाई के धर्म व्यक्ति को तब उच्च इच्छा का कुछ हो पटक पटक भाषा अलग जो देश में नहीं धार्मिक सामजिक सद्भाव खलबली नहीं खतरा बढ़ते गयो भूमि तैयार चिंता जागृत हो एक जीवन को उत्तरार्ध में आईपुग्ते धर्म निरपेक्षता घोषणा में तो सहमति जनाएर तेस का पक्ष में लगे मैं कति गलती पो करें कि भाई लगे 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 एक रति सामाजिक सद्भाव खलबली सामाजिक सद्भाव धमिलो पानी में तब पानी धमिला मछा टिप्नी न हो तो धर्म को खातिर चाहिए करते गौ माता का कुछ कर आज गौ माता के बीजोग लैनो उन्नरी गाई दुहर खानी अभी तो गाय था तो बुढ़ो भैया जंगल में चाहिए ती हिंदू धर्मावली लड़ फा तो दूध खाना चाहिए तो लक्ष्मी को छोरा छोरी लड़ तब फा तेस कारण तो हथियार हो अब जनता ने चाहे व्यक्तिगत रूप में चाहे कुन धर्म मैं तो उन्को धार्मिक स्वतंत्रता हो वास्तव में अलग तब चाहे हिंदू राज्य बनाने प हिंदू राज्य चलान को लगी हिंदू सम्राट चाहिए भिमेक भे आधार में तब चाहे छिमेक दुई चरण चाहिए खा हिंदू जम को नारा लगा तब तब को डर हिंदू राज्य भाव भाई हिंदू सम्राट को भाई डर हो हिंदू राज्य नहीं होने पर धर्म को आड़ में तब जनता भ्रम पारे रोटी सेक्न पाइन धार्मिक धर्म बने ज व्यक्ति को स्वतंत्रता कुछ हो हिंदू बन नहीं पाइज मुस्लिम बन नहीं पाइज ईसाई बन नहीं पाइज पाइं तर ते हथियार कराए जो जनता भड़काने तेस को नारा दिए जनता उत्तेजित पारे धर्म को आगो में चाहे राज्य स राज्य को रोटी सेक्ने स्थिति तो हमी सहमत छ यह धर्मनिरपेक्षता का कारण सामाजिक सद्भाव धार्मिक सद्भाव खलबली लगे भैन हो कारण हो हिंदू धर्म थे तब पंचायत जा रात जहाँ तो हिंदू राज्य कैसेन जो अगि तो मो सजय जो जब थे है जनई लगे एक व्यक्तिगत कुरा करें अभी जनई लगना कि मैं छोड़ सक छोड़ दिन हो एक पलट छोड़े लगन भाषा मंदिर जानूस मर गए पी ऊ श्रीमती तीन आमा बेजित हो हम जोरी पारी छिमेक के भन्न यहाँ नुआने बेलासम चाहे जन सीखने पर्चे अनुरोध कर आमा बुआ चाह बसाई सर परासी जानू हो तैं तो गर्मी होनी मैं जेल बा निस्कर बुआ लेटना गए गए पे मैं ते इनार नुआन पर्ने बुआ ने तर्क कर नुआने बेलासम भाई जन चाह झुंडाई दे कह मध्य बाहुन मैं जन्मे तो मेरे छोर हो तो खाली चाह आंग देखा खेल मेरा जोरी पारी मैं के बनलां ते ये नुआन जारी भाई झुंडाई दे भाई भन्न भाई पी त अब मैं चाह चौदह साल देखि नहीं फिर मैं बुझे फाली को नहीं होना सुन्न जन तो नुआन आए थे बालजीव शनिवार एवं म्यागरी तीर के साथी हो मेरे मिलने साथी मीन बहादुर भाई थका लिओ वहाँ जन लाने हेन अभी नुआन लुआ काड़े बेला मेरे जन झिगे लईदि तो गईद मैं सब बुझे जन लाने बेठीक रहे भाई उसे जन लाइद अद जन फेर्न को लगी तब नबोलिकन फेर्न पर्ने 
अब काठमंड ठा म कोही त मागेर मैले दनै लाम अब आफ्नो दिएर आ भात पकाउँछु कुनै बेला चाहिँ अब अब के हुन्छ पकाउँदा खेरि अब मलाई सुनाएको त गुरुले के हो भन्दा चाहिँ यो जनै फाल्यो भने बौलाइन्छ जनै केही गरी चुनियो भने नबोलिकन जनै फेर्नु पर्छ भने त्यस्तो शिक्षा थियो नि त्यस उनीहरूले मलाई पनि सुरु सुरुमा के भयो भने यो जनै चाहिँ लैदियो निर्माहरूले अब म बौलाउँछु कक्षेर बौलाउने हो काम गर्दाखेरि कोठामा स्कुल जाँदाखेरि तलमाथि पर्यो भने म कहीँ बौलाएँ कि जनै छैन मेरो अब भने मैले आफै अनुभव हुँदै गर्दै गर्दै गएपछि त्यो चाहिँ नभए पनि बौलाइन रहन्छ भन्ने कुरा अनुभव भयो मन्दिर चाहिँ जानुहुन्न जान्न धर्म केही मान्नुहुन्न केही पनि मान्दैन जस्तो तपाईँको दैनिकी कसरी सुरु हुन्छ भन्दिनुहोस् त सामान्यतया तपाईँको उमेरका मान्छेहरू होइन म चाहिँ करिब ढिलो उठेको चार बजी साढे तिन बजी नै करिब करिब उठ्छु ढिलो भनेको चार बजी होइन उठ्छु उठेर तपाईँ चाहिँ नि अब के काम छ पढ्ने लेख्ने सुन्ने त्यसपछि चाहिँ नि अब पाँचै बजे तपाईँ चाहिँ म ढिलोमा त्यो परिवार चाहिँ बिरामी नभएर परिवार छ नबसा त म चारै बजे जान्थेँ मर्निङ वाकमा एक घन्टा अब त्यो परिवारलाई समेत लिएर जानुपर्ने भएको हुनाले परिवारलाई कथेर उठ्छिन हुने पाँच बजे साढे पाँच बजे कुरेर बस्छु चाँडै म उठे पनि त्यो बिरामी नउठन्जरी बिरामीले ल जाऊँ नभनन्जरी म कुरेर बस्छु त्यति बेला किताबहरू पढ्ने किताब भए किताब पढ्छु बाँकी राखेको पत्रिका पढ्छु फेसबुक हेर्छु युट्युब हेर्छु त्यसरी बिहान जान्छ मेरो अनि अब बिहान चाहिँ अब कार्यकर्ताहरू आउँछन् मिडियाहरू आउँछन् त्यसरी चाहिँ मेरो समय जान्छ फेसबुक चलाउनुहुन्छ चलाउँछु दिनमा कति जति फेसबुक चलाउनुहुन्छ हजुर फेसबुक दिनमा कति जति कति समय जति चलाउनुहुन्छ धेरै चाहिँ चलाउन म बिच बिचमा यसो केही छ टिकटक पनि चलाउनुहुन्छ हजुर टिकटक त्यति ज्ञान त कहिले कहिले चलाउँछु यसो हेर्नुहुन्छ हेर्छु अरू सोसियल मिडियाहरू के चलाउनुहुन्छ तपाईँ केही जान्दिनँ म प्रायः त्यो सोसियल मिडियामा मेरो त्यति ज्ञान छैन म पुरानो मान्छे परेँ कुन मोबाइल बोक्नुहुन्छ अहिले हजुर मोबाइल कस्तो बोक्नुहुन्छ मोबाइल चाहिँ राम्रै बोल्छु बोक्छु सस्तै छ सस्तै छ सस्तै छ कान्छा छोराले किनिदिएको यहीँ सांसद भएपछि पहिले पनि एउटा छोत्रो छोत्रो अहिले पछिल्लो पटक सांसद भएपछि भएपछि कान्छा छोरा चाहिँ कहाँ हुनुहुन्छ के गर्नुहुन्छ घर छ उनीहरू छोरा बुहारी जापान थिए ए हजुर मलाई चाहिँ कोरोनाले भेट्यो त्यसपछि उनीहरू पन्ध्र सोह्र वर्ष जापान बसे अनि जापान छोडेर आए अहिले घर छन् फुटबल दैनिकी जस्तो अहिले त अब जस्तो तपाईँलाई सांसद हुनुहुन्छ पारिश्रमिकहरू आउँछ होइन त्यही बाटो चल्छ कति कति आउँछ पारिश्रमिक पारिश्रमिक त पाउँछ नि अब साठी सत्तरी हजार कति आउँछ पार्टीलाई पार्टीको खातामा जान्छ त्यो त सबै पार्टी सबै सबै अनि त्यो हामीले आवश्यक खर् खर्च गरेर रहेको चाहिँ पार्टी हो मैले छोरा बुहारीलाई भनेको छु चुनावमा म गएँ पार्टीले सबै जिता खर्च गरे सबै पार्टीले मैले चाहिँ सांसदबाट आउँ नि हजुर आ आउने चाहिँ नि तल भत्ता जे आउँछ त्यो तिमुरको हकभित्र पर्दैन तिमुरको केही लगाए पनि छैन मलाई नेता बनाए पार्टीले सांसद बनाए पार्टीले मन्त्री बनाए पार्टीले मेरो जे काल कमाइ हो त्यो सबै पार्टीकै हो यहाँ पार्टीमा पनि त्यही हो मैले सामान्य सुहाउँदो खर्च गर्छु अहिले बिरामी छ बिरामीलाई औषध किन्नु पऱ्यो अब मैले पनि सामान्य खान्छु म माछा मासु खानु म शाकाहारी हो ए माछा मासु खानु खान्न पहिलेदेखि नखाए चालिस सालदेखि म असाध्यै माछा मासु खाने मान्छे मलाई त पहाडमा बस्दाखेरि चाहिँ चैत बैशाख लागेपछि खोलामा माछा मारेर नगए त मेरो मनैले मान्दैन थियो ऊ बुढीलाई सोध्नु त माछा मार्ने असाध्यै मन लाग्ने मैले माछा मासु छाडेँ मैले चालिस सालदेखि दुई हजार चालिस सालदेखि चालिसै वर्ष भयो के भएर छाड्नु भयो म चाहिँ पेट बिग्रिरहने भएको हुनाले माछा मासु म असाध्यै सोख्छिन पेट बिग्रिरहने भएको हुनाले हामी त इन्डियामा तिरै बस्थ्यौँ के प्राय पञ्चायत कालमा नेपालमा चाहिँ खतरा पक्रिने डर म चाहिँ गोरखपुर एउटा आरोग्य मन्दिरमा बसेँ प्राकृतिक चिकित्सामा त्यहाँ म चाहिँ पन्ध्र दिन बसेँ बहन त एक महिना बस्ने चाहिँ भनेको थियो त्यहाँ उसले त्यो नेचुरोपेथीले प्राकृतिक चिकित्साले म चाहिँ एक महिना बसेँ एक महिना चाहिँ एक महिना बसिनँ पन्ध्र दिन बसेँ 
पंद्रह दिन बहुता खेल चाहिए मेरे तो ब्रेन ही वाश कर दिया प्राकृतिक चिकित्सा जो चाहे मं शाकाहारी काकाहारी होता के फायदा होंसाहारी होता के खराबी हो जाड़ रक्सी के खराबी कर सीगरेट भी खाने मं गाँजा भी खाने मं यदा म रक्सी चाखते खाते तेसो तेसो चाह अब न खाई न होनी तो हो संगत ने कहीं क्या तो मोखो छु मेरे मुहा रक्सी पर्या छे भैन स्वयं मेरे घर में चाहे भाजूर बुहारी तुम्हें रक्सी पारने बेचने निगे गाँव घर में हेन तेस कारण मो बानी पड़े चाहे होना तो बेला बखत म छुद छुन्न भो दुई हजार चालीस साल में नेचुरोपैथी पशे पी मिगरेट भूसा तस्ते कर रक्सी जाड़ पानी तो टोटल छोड़ दिए मंसाहारी अब मंसाहारी भैसे बुढ़े बु बुढ़ी बन तस्ते बानी पर्यटन शाकाहारी शाकाहारी ऊ शाकाहारी तो होने घोषित रूप में तब मछा मसू उ मन पर्दन अ दस कसरी बना तैं धेरे महत्व दी के दस मैं छोरा छोरी नाती नातीना दीदी बहनी आए वाले टीको लाइ क्योंकि तो ठूल चाड़ हो राख चाड़ मैं टीका था जान्न बा आमा जीवित छाखे म जानते अब मं दिखे ठाव सासू ससुरा हो बेला बहुत में दुई चार वर्ष को बीच में सासू ससुरा ग ढोग जानते कारण मैं मैं अब म कस आधा टिकन लगा टीका आपू ला अरुला लगाई आपू भाई मजन न भाई कारण छन मजन छन अब जो धर्म नमाने ईश्वर नमाने हो पूजा पाठ हो कहीं नगर्ने टीका कगाईद कूले लगन प उन्हीं को भावना को कदर कर आपू जस्ते कराने पे कई काम छेन ये टीका को होना उन्हीं कर्मी छेन उन्हीं टाड़ा टाड़ा धाएर आँचन मामा हजुरबा है दाई छाऊ आँचन अब उन्हीं निराश करा पठाने कुछ तो राम हो हमें धर्म में के विचार करा प्रशासनिक आदेश कर धर्म मथि चाहे निंत्रण करेस विषय में जनता वैज्ञानिक उपमा दिए उदाहरण दिए साफ पा जस्त भन न मैं मंसाहारी तो तब कम्युनिस्ट पार्टी शाकाहारी कम्युनिस्ट पार्टी बना तो होने कुने मेरे कुने नेचुरोपैथी ने बना और तैं तब गोरखपुर को आम बजार में पंद्रह दिन बसे कि चाह निजी अस्पताल हो तो मंदिर जस्तु थी अस्पताल जस्तु तो नहीं तैं दूध कल भ फलफूल कल भाँ के सीकाए मैं भादा जो बेला में चाहे मं खेतीपाती को था थे फलफूल को था थे दूध गोरस को था मं ज्ञान थे ते बेला मं को आहारा मसू बाहे और उपाय नहीं थे ते अनुसार दाँत बने ते अनुसार मं खा ठीक हो क्यों खेती को खेतीपाती को ज्ञान ही थे पत्त लगा थे दूध दही के थाई थे है मं सुर में बांधन को लगी मंसाहारी होने पर्थ्यो तो परिस्थिति उपज हो तर अच्छे अब चाह मंसाहारी होना पड़ेन अल प्रकृति में भाग अरु चीज मं चाह बाँच भाई मैं ब्रेन ही वाश कर दिवार में तब मत नास्तिक कि अरुप नास्तिक नहीं अरु छन अरुले खा नास्तिक मैं सोधे नास्तिक जो धर्म अध्या अध्यात्म पूजा पाठ अर हो मेरे तो परिवार में सब पूजा पाठ करने धर्म करो तो कसले नहीं मेरे आमा असाध्य धर्मात्मा हो अब वहाँ पची वहाँ पर धर बदल क्या मेरे घर में चाहे साथी आने क्लास चलने विज्ञानसम कुछ बड़ी होने होना तो पुरातन कुछ अंधविश्वास का विरुद्ध में हमें क्लास चलाथ छलफल कर पैले सुरू में तो तब आश्चर्य लगे तैं सो मैं लुआ नफेरिकन कोदा को ढिड़ो राल खा हुआ आमा ने चाह मेरे जुठो थाला चाहे बुहारी खादिंद है ऊँ छोन के भन्न आमा 
अरु को भर छेन इसलिए जात फालो तला मैं सानी बिहा कर मरने तैंस मैं पकार खान दिन पर्च इसलिए छोड़ को तैं नखा इसको जुठा था नखा भू आम मैं मन वहाँ को भावने ते हो चेतन ते हो मैं कर करने कुछ तो है मैं प्रशासनिक आदेश लगा तो मैं थर्का सकते श्रीमती मैं चाहे छोड़ को नखाऊ ठीक से आमा को चित्त बुझा पर्च आमा हमें पाए हुए ये ज्ञान देना वहाँ को चित्त दुखा होते ठीक है तिमें अलग खाऊ मैं छोड़ को नखाऊ मेरे थाला नखाऊ भाई कति दुई चार महीना तस्त रह अब तो कोदा को ढिड़ो रस को दाल पकाए पी चूला गए खानु पर्ने लुआ फेरे भा दुई चार महीना पीछे कि कति बेला हो उन था दुई बहनी बस चूला चाह खाना थे ढिड़ो रस को दाल मैं चाहे स्कूल पढ़ाऊ थे प्राइमरी स्कूल में लुआ सुआ ला पच्च कि पद्दन विचार करने जबरदस्ती है उन छोरे साँचो कदा सा बाकस को छक्क घर छोए उन भाजू भी आड़ा बस्त डुटी जो हाँ तो तो खाई भाग छोड़ना तो भेन अब इन रिशाऊन अब प्रतिहार करते मैं विचार करने गए थे खाना खाना बाकी अलग थी तर तू उ छोड़ेन छोई हाल साँचो दिएसरी उ आपू कन्विंस भाई पी चाह अब आमा बुनी धे बदल आमा ने आपू चाह अब बुढ़ेश काल ला के मरे पी म मरे पी चाह मेरा नाम में कई दान दक्षिण नगर बाबू मेरे बुढ़ेवली तैं छुट्याई दू बेचे तिमूल में नखानु दीदी बहन लिं म मर मेरे नाम में चाह दान नगर नपाइद आमा पार्टी को महिलासंग कार्यक्रम में बनारस पुग्न भो अयोध्या पुग्न भो गोरखपुर पुग्न भो तेरी बदलिंद मानी अभी बुआ तब बुआ कट्टर होने बुआ कट्टर को उपाध्य बाहुन ने खसिनी पका खानु आमा खसिनी बाहू उपाध्य बाहुन हो वहाँ पे कट्टर तो होने तेई देखा लाई वहाँ बुआ चाहे धर्म मनु बुआ तब पी बुआ आमा बीते वहाँ को काश क्रिया है आमा ने नहीं अब आमा ने नहीं के भूँ यो काज क्रिया करने ये बाहुन ने मरिया मं नाम दिने ये सब क्यों मेरे ठूल दाजू चाह मो दुई हजार एक्काईस साल में अट्ठाइस वर्ष को मं दुईटी भाजू होन्नाइस वर्ष में तीन टी बिहा कर तीन उन्नाइस वर्ष के केटा लिया एवं जेठी बाबू पैला गई सकूँ थे दुईटी बाबू हो अट्ठाइस वर्ष में तब चाहिए अब दाई अपर झट चाह बीत हे बीते ये दान कर आमा हे मांची छु अब मैं विरोध कर लास्ट में पूरे स्थिति के दाई को एटा अस्ट्रेलिन एट लाइटर थी छ रुपया में पाइन एकचोटी ते बेला यु एक्स साल पूरा तो पूरे तब सो सत्र पास चावल दान कर सीरक डसना गाई भाड़ा कुड़ा जे जे चाहिए बाहुन लो सब दिए उनके के लास्ट में भी तो दाई ने एकदम सिगरेट खाथ्यो तेस उना जो तैंले अ क्रिया में बाली राख दाई को लाइटर हो तो दान कर मईला मेरे नात पड़ने मेरे आप नात भर को पूरे मैं भाई दाई ने सीगरेट खान नए तो नर्क पड़े परोस् मैं तिमला यो लाइटर दिन ये का गा लईना गाई दिए यत्रा सीरक डना दिए ये भाड़ा कुड़ा दिए ये सत्र पारे चावल दान कर चावल भरने तो मर मैं सीगरेट खान लिमें लाइटर लगे मेरे दाई पाँच तिमला अब पुद्धा नहीं पुद्धन भेस बा आमा छक पड़ो ये गलत रहे मर या मं नाम में चाहिए संपत्ति छुटाऊनी दी ते उ लड़ाई चाहे घर भित्र भारण ये अब अज्ञान बस हो धर्म प्रकृति को निम था मानी ये चराचर जगत कसरी बनो पानी कसरी कौच भैंसालो कसिना कर्च हिं कर्च 
बर्खा किऊद कूर्य कसरी हता सब प्रकृति को रचना में सुरू में मैं ठादेन ते बचे के सोचे ये कुछ अलौकिक चीज ने कर सब धनी धनी होरीब हो कर्म में लेख भाई अज्ञानी मानी तो हो रहा है तो अलग जो भट्टार कर तो सुन व्यापारी उसको कर्म ने कर लो भश्वर ने लाइद भो लेखा तई भूना तो धर्म को आड़ में तो कुकर्म जोगने एटा कुरा मैं धर्म कोग्य भादा प्रकृति को निम पैला तो ठा थे यो पृथ्वी में मचे घर थे गोड़ थे लुआ लात थे उन्नीर तब चाहिए निरंकर जंगल में बहन पर्ने लाखों वर्ष तो हिं पर्यो तेरह साल की कभी जनसंख्या रह तो हिम युग में हे अब तस्त बेला मैं सोचे सोचने तो यो हिं कसरी पर्च यो बाड़ी कसरी आँच यो चीसो कसरी हो सूर्य भगवान पूज्न पचाड़ी पे सू अब लुआ को आविष्कार न भे पे तो नांगे हिड़न पर्ने मानेला तो तब घाम पड़े पे तो उसे कति ठूल कुरा भेन ते उ सूर्य पूजा करना तब धर्म को राम कि अध्ययन कर सब खोज्द खोज्द खोज्ते खोज्ते जहाँ खरी चाहिए धर्म तब चाहिए अज्ञान बस मं तब कल्पना चिता कुरा भो पी ते सिद्धांत बनो ते चाह सिद्धांत बनो रीवन बाटो बनो रही हथियार टाठा बाठा ने तेल हथियार बनाएर अब जनसमुदाय राष्ट्रमाथि ते हथियार अलग प्रयोग कर धर्म मैं मंत्री प्रशासनिक आदेश कर चाहिए नमान भार कहला हुन्न तेस कारण धर्म को नाम में जो बेथिदी ने भैर रोक् पंचा आज का लगी कुरा कर समय दिभ यहाँ लज को प्रेस का तरफ धीरे धन्यवाद ल धन्यवाद मैं धरें कुछ पाए मैं तब लोकप्रिय मीडिया तब के टीवी होना आज को प्रेस आज को प्रेस तब संपूर्ण धीरे धन्यवाद हस् आदरणीय दर्शक वृंद हमी कुरा राष्ट्रीय जनमोर्चा का अध्यक्ष पूर्व उप प्रधानमंत्री चित्रबहादुर केसीसंग वहाँसंग को यह कुरा संगे आज को प्रेस को यह भिडियो संवाद अगर का सकिं पल पल को अपडेट ताजा बहस र विश्लेषणात्मक टिप्पणी का आज को प्रेस हेला नमस्कार